Audio Jungle. Makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para Nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Itu Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu... Ya tinggal diukur kan, kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, nambah buruk. Nah itu akal, akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang tidak, ya sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek, keriting, rabi terus, memperbanyak uang elek, orang perilaku ini dok rainnya jadi elek kabe. <tuh> Tapi nak kue kung guanteng, alim guanteng, suge, mana eh guanteng-ganteng, berhubung kue soleh ahli suargo kabe, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan, ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak beda dengan Nabi ketika nikah juwairiyah itu itu gak ada pernikahan sebaru karena Nabi dengan juwairiyah itu azharu rasulillah disitu habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena azharu rasulillah sekarang besanya ganjeng Nabi dulu Abu Sofyan mangkelnya bukan main sama Nabi gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi kalau kamu kan enggak nikah satu nikah lagi satu kampung musuh kamu karena Istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu di dunia wal akhirah. <laughs> Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ikhya adalah pikiran-pikiran para ulama.